ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய அப்ளிகேஷன் பயன்படுத்தியிருப்போம் ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஃபோட்டோ எடிட்டிங் அப்ளிகேஷன் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த அப்ளிகேஷனில் மற்ற அப்ளிகேஷனை விட பெஸ்ட்டான ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது அது என்ன அப்ளிகேஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற முழு விவரங்களை பார்ப்போம் அந்த அப்ளிகேஷனோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா டெலிஃபோட் ஃபோட்டோ எடிட்டர் இந்த அப்ளிகேஷனோட டவுன்லோட் லிங்க் வந்து வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆனோடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து கேமரா இதில் இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஃபோட்டோ எடுத்து அதை எடிட் பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து கேமராவில் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அந்த ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கேலரியில் போய் செலக்ட் பண்ணாலும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் கேலரி அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த கேலரி அப்படிங்கிறத போய்ட்டு எந்த ஃபோட்டோ வந்து எடிட் பண்ணணுமோ அந்த ஃபோட்டோ வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணணும்னு இந்த மாதிரி எடிட் ஃபோட்டோ அப்படின்னு வரும் இந்த இடத்துல டிக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்மளோட ஃபோட்டோ அனலைஸ் பண்ணும் இதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் கலர் அப்படின்னு இருக்கும் நம்மளோட ஸ்கின் கலரை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஸ்கின் கலர் வந்து க்ரீன் வேணால் க்ரீன் செட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ நம்ம ஸ்கினில் மட்டும் அந்த கலர் வந்து அப்ளை ஆகும் இப்போ நான் ஒயிட் வைக்கிறேன் ஸோ அந்த ஒயிட் கலர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்கினில் மட்டும் அப்ளை ஆகும் இந்த ஃபோட்டோ வந்து இப்போ நல்லா இருக்குது இதை வந்து நான் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த டவுன்லோட் அப்படிங்கிற போட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோ வந்து சேவ் ஆயிரும் இப்போ இந்த ஃபோட்டோ சேவ் ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணி நினச்சிங்கன்னா அந்த ஃபேஸ்புக் அப்படிங்கிற கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இந்த ஃபோட்டோ வந்து சேரிட் மூலிமா ஒருத்தருக்கு ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் சேரிட் சேரிட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பேக்ரவுண்ட் எப்படி மாற்றுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ண உடனே இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே செட் பண்ணி வச்சு இந்த ஸ்கின் கலர் வந்து போயிடும் அதனால் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஆப்ஷனும் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டிஃபால்ட் ஃபோட்டோ வந்து அதுவே எடுத்துக்கும் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷனில் நீங்கள் செட் பண்ண எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அந்த இமேஜ் வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ எப்படி பேக்ரவுண்ட் எப்படி மாற்றது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் ஒன்று இருந்தது ஸோ கீழே இருக்க அந்த பேக்ரவுண்ட்ஸ் கிளிக் பண்ணி நேச்சர் இல்லை ஏதாவது கிளிக் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் இமேஜோட பேக்ரவுண்ட் மட்டும் மாற்றிக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு ஸோ உங்கள் பேக்ரவுண்ட் மட்டும் இந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி மாற்றிக்கலாம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற பேக்ரவுண்ட்ஸ் இதை மட்டும் நம்ம பேக்ரவுண்டாக செட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம மொபைலில் எடுத்த ஃபோட்டோஸையும் வந்து நம்ம பேக்ரவுண்டாக செட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு இந்த கஸ்டம் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு செட் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு இந்த ப்ளஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போது எந்த இமேஜ் வந்து நீங்கள் பேக்ரவுண்டாக செட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இமேஜ் இந்த கேலரியில் போய் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ என் மொபைலில் எடுத்து இந்த இமேஜ் நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த டிக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த இமேஜ் வந்து எனக்கு பேக்ரவுண்டில் வந்து செட் ஆகிரும் இந்த பேக்ரவுண்ட் ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு அந்த இடத்த வந்து இன்னொரு இடத்துல இருந்த மாதிரி நீங்கள் மெர்ச் பண்ணிக்க முடியும் பேக்ரவுண்டில் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட ஃபோட்டோ மட்டும் கிளியராக தெரிகிற மாதிரி பேக்ரவுண்டில் வந்து எப்படி பிளர் ஆகிற மாதிரி செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் அதுக்கு இந்த பேக்ரவுண்ட் பிளர் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் இருக்கிற இந்த பட்டன் வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ நீங்கள் பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற இமேஜ் வந்து பிளர் ஆகும் இதை நீங்கள் ஃபுல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பிளர் ஆகிறத நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபோட்டோஸ் வந்து கொலிச் பண்ணலாம் ஸோ அது இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டூ இன்ட்டு டூ ஃபோட்டோ வரும் அதே மாதிரி த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ வேணும்னா இந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள் இல்லை ஒவ்வொரு ஃபோட்டோ வந்து நீங்கள் தனி தனியாக செலக்ட் பண்ணிட்டு அதில் கீழே இருக்க அந்த எஃபெக்ட்லாம் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஹேர் கலர் மட்டும் மாற்றுறக்கு இந்த ஹேர் கலர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம தலையில் இருக்கிற ஹேரோட கலரை மட்டும் மாற்ற முடியும் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அதை இங்கே கீழே இருக்க அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க இப்போ நான் கேப் போட்டிருக்கிறனால என்னோடய கேப் கலர் மட்டும் மாறுது இந